সবাই কে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের দূরপাঠ দূরপাঠ দু শিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান ঘরে বসে বিষয় ভিত্তিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই আমাদের এই আয়োজন শিক্ষার্থীরা দূরপাঠে চলছে কোর্স ফেলে দেয়া জিনিসের ব্যবহার আর আমাদের আজকের বিষয় কাপড়ের গহনা তৈরি হাতের কাছে কাগজ কলম আর প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ নিয়ে বসে যান সেই ফাঁকে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছি আজকের বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন শ্রাবন্তী দাস আজকের বিষয় সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করা ফোন নাম্বার আট তিন এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আট তিন এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে মোবাইলে এস এম এস করতে পারেন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে ডিপি লিখে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম এবং প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়ে দিন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আপনারা আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস দূরপাট অ্যাট দেশ ডা টিভি এছাড়াও শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের দূরপাট অনুষ্ঠানটি দেখতে চাইলে দেশ টিভির ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করলেই দেখতে পাবেন আমাদের দূরপাট অনুষ্ঠানটি চলে যাচ্ছি মূল ক্লাসে শুভেচ্ছা আপনাকে গত ক্লাসে আমরা দেখেছি পাটের গহনা তৈরি আজকে আমরা দেখব কাপড়ের গহনা তৈরি তো কাপড়ের কোন ধরনের গহনা তৈরি আমরা দেখব মূলত যারা কাপড় দিয়ে টুকটাক ঘরে কাজ করে দেখা গেছে যে তখন বাড়তি কিছুটা কাপড় ফেলে দেয়া হয় তখন আমরা নতুন কাপড়ই তখন সেটাকে একটু ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারি এরকম গহনা তৈরি বিশেষ করে যারা নিজেরাই নিজেদের পোশাকগুলো তৈরি করে বা বাণিজ্যিকভাবেই যারা পোশাক তৈরি করে তাদের কিন্তু প্রচুর এক্সট্রা কাট পিস কাপড় কিন্তু ফেলে দেয়ার ফেলে দেয়া থাকে সেই কাপড়গুলো দিয়ে সেখানে আজকে আমি যে গহনা একটা একটা তৈরি করেছি এখানে এক রঙের একটা কাপড় দিয়ে আমি তৈরি করেছি কেউ চাইলে প্রিন্টের বিভিন্ন রকমের ফুলের যে কাপড়গুলো টুকরো ফেলে দেওয়া হয় সেগুলো দ্বারাও ঠিক সেম পদ্ধতিতে গহনা তৈরি করতে পারে আচ্ছা আমরা কোন গহনাটা দেখবো একটু দেখে নিই আচ্ছা আমি এখানে যে গহনাটা আজকে তৈরি করে নিয়ে এসেছি এটাকে কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি এটা দেখিয়ে দেবো এটা তো মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটি ব্রাইডাল গহনা বিশেষ করে হলুদের কনেরা সাধারণত এখন এই টাইপের গহনা পরে সেক্ষেত্রে তো আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ সেটা হচ্ছে তারা নিজেরা শিখে এটাকে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে নিতেই পারে এটাকে জি অবশ্যই হুম আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে আমরা শুরুতেই জেনে নেব আচ্ছা গতকাল ক্লাসে আমি হচ্ছে বলেছিলাম যে পাটের গহনা তৈরিতে একটা শক্ত কাগজের প্রয়োজন হয় এটা এটাতেও বেজের জন্য ঠিক সেরকমই আচ্ছা তো এটার ব্যবহারটা একটু ডিফারেন্ট যেটা আমি আস্তে আস্তে যখন গহনাটা তৈরি করব তখন বোঝা যাবে তো প্রথমে আমি দেখাবো যে আমি একটা ডাইস কেটে নিয়েছি এরকম শক্ত একটা কাগজ থেকে ডাইসটা ঠিক এরকম যেটার বাইরে একটা বড় শেপে গোল বৃত্ত আকারে কেটে নিয়েছি ভিতরে একটা ছোট বৃত্ত কেটেছি মূলত ভিতরে এই ছোট বৃত্ত অনুযায়ী টুকরো টুকরো করে কাগজগুলো আমরা কেটে নিব আচ্ছা আর এভাবে দেখা গেছে যে আমার কাছে দু রঙের কাপড় আছে তো এখানে আমরা এটার একটা ছাপ দিয়ে প্রথমে কাপড়টা কেটে নিয়েছি এখানে এর ছাপটা দিয়ে কেটে নিয়েছি যেটা কাটার পরে দেখতে ঠিক এরকম হয়েছে এরকম টুকরো করে নিয়েছি আমরা তো এখানে কাপড়টাতে প্রথমে আমরা সেলাই করে নিব একদম বাইরের দিক থেকে সেলাই করে নেব খুব সহজে সেলাইটা করব এখানে কিছু এমন কিছু কঠিন সহজভাবে নিলে খুবই সহজ এটা সুতা নির্বাচনটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমি হলুদ দিয়েছি তো হলুদের সাথে সাদাটা এতটা ফুটে উঠছে না তো আমি সাদা সুতাই ব্যবহার করছি কেউ চাইলে হলুদ রঙের সুতাও ব্যবহার করতে পারে আর যে যে রঙের কাপড় ব্যবহার করবে তার সাথে মিলিয়ে সুতার রং নির্বাচন করবে তো সেলাইটা করার সময় পাশে কিছুটা অংশ কাপড় বাদ রেখে ছোট্ট ছোট্ট করে এক সমান রান ফোর দিতে হবে যেটা কাঁথা ফোর হিসেবেও বেশ পরিচিত একদম কোয়ার্টার ইঞ্চি রেখে তারপর আমরা রান ফোরটা দিয়ে নিব একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ফোরগুলো যেন এক সমান হয় আচ্ছা এভাবে পুরোটা সেলাই করে আমরা পুরোটা কাভার করব আর একটু কিছুটা বাদ দিয়ে আমাদের সেলাই করতে হবে না হলে সুতাটা আমরা যখন পরে কাজ করব তখন খুলে আসতে পারে বা যে নকশাটা আমরা করতে চাচ্ছি সেটা নাও হতে পারে সঠিকভাবে
আমরা পুরো সার্কেলটা পুরোটা ঘুরে আসব রান ফোর্ড দিয়ে আমরা কোয়ার্টার ইঞ্চি জায়গা রেখে ছোট ছোট করে রান ফোর্ড দিয়ে এনেছি শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে রান ফোর আমরা যেগুলো দিব সেগুলো যেন সবগুলো একই সমান হয় কাপড়ের গহনা মূলত এখনো যে বিভিন্ন গোলাপ ফুল তৈরি করে সেগুলো দিয়ে এরকম হলুদের জন্য তৈরি করা হয় তো আমার মনে হয় যে শুধু ওইটাই ব্যবহার করতে হবে এমন কিছু না এর কাছাকাছি এই ধরনের গহনাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা শুধু যে হলুদই করতে হবে তা না আমরা কিন্তু আমাদের পছন্দ মতো শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে এই ধরনের গহনা তৈরি করতে পারি হ্যাঁ আমরা আমরা চাইলে পার্লের পরিবর্তে কালারফুল পুঁতি ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই আমরা পুরো সার্কেলটা ঘুরে আসব রান ফোর্ড দিয়ে এরপরে আমরা কি করব আচ্ছা এটা সেলাই করার পরে এভাবে এরকম আমি যেগুলো কেটেছিলাম তো সেগুলো সেলাই করা সবগুলো একইভাবে আমরা আমি কেটে নিয়েছিলাম এবং সেলাই করার পরে এরকমই আর কি দেখা যায় রান ফোরগুলো দেওয়ার পরে এবং এরপরে আমরা এই বাড়তি যে সুতাটুকু রেখেছি এটাকেই মূলত টেনে এক জায়গায় করে নিয়ে আসবো এবং এক জায়গায় করে নিয়ে আসার পরে যাতে এটা পুরোটা সংকুচিত না হয়ে আসে ভিতরে একটা কাগজ দিয়ে নিচ্ছি আমি দেখুন রানফুলগুলো সমানভাবে দেওয়ার কারণে এই কুচিগুলো কিন্তু একই মাপের হয়েছে মাপের হয়েছে এবং এটা শক্ত কাগজটা দেওয়ার কারণে এই একটাই ফুলটা ঠিক আমি যে শেপে চাচ্ছি সেই মাপে চাচ্ছি সেই মাপেই হবে সেই মাপেই হবে এখানে এরকম করে আমি আরো কয়েকটা তৈরি করে নিব প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে গোলগুলো যেন গোলের যে শেপটা যে মাপটা মূলত ওগুলো যেন সব এক রকমই থাকে এটা কেউ চাইলে আঠা দিয়ে একটুখানি আটায় নিতেও পারে বা না হলেও খুব একটা সমস্যা নেই আচ্ছা যেমন এই যে আমি হাত দিয়ে এটাকে মাছ বরাবর নিয়ে আসতে পারছি এটা মুখগুলো এক জায়গা করার পরে আমি এখানে একটা এই সুতা দিয়ে কিট দিয়ে দিব আচ্ছা আচ্ছা আর আমরা যেই রঙের কাপড় ব্যবহার করব যদি ওই রঙেরই সুতা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের সুতাটা কোথা দিয়ে একটু দেখাও যাবে না এটা আমরা করতেই পারি শিক্ষার্থীরা আপনাদের দেখার সুবিধার্থে কিন্তু আমরা অন্য রঙের সুতা ব্যবহার করছি কিন্তু আপনারা যখন কাজ করবেন তখন অবশ্যই যেই রঙের সুতা মানে যেই রঙের কাপড় সেই রঙের সুতা ব্যবহার করবেন মূলত সুতাটার যতটুকু কাজ এটা এতটা বাইরে হাইলাইট করে না যার জন্য আমি সাদা সুতাটাই ব্যবহার করছি তবে চাইলে এখানে অন্য রঙের সুতা মানে কাপড়ের সাথে মিলিয়ে সুতা ব্যবহার করতে পারে এভাবে আর হচ্ছে এখানে যে শেপটা নিয়েছি তার এই বড় যে শেপটা তৈরি করা হয়েছে এই মাপের আমি কিছু ছোট কেটে রেখেছিলাম এটাকে কানের দুলের জন্য তৈরি করার জন্য এবং এর মাঝেও আর একটা ছোট আর একটা রাউন্ড শেপ কেটে রাখছিলাম যেটাকে এর ভিতরে দিয়ে একইভাবে এর মুখটা আমি বন্ধ করে দিব এভাবে দুই পাশে সুতা দিয়ে গিট দিয়ে মুখের অংশটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং কুচিগুলো খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে একই মাপের হচ্ছে 
যদি সেলাইটা আমাদের একই রকম থাকে তাহলে আমাদের কুচিগুলো একই মাপের হবে কয়টা সার্কেল লাগছে আমাদের একটা আমি এখানে পাঁচটা সার্কেলের একটা গহনা তৈরি করেছি তো আমি এখানে তিনটা সার্কেলের গহনা তৈরি করে দেখাবো এখন এখানে কানের দুল আমি হচ্ছে মেজেন্টা কালারেরই রাখছি বাজারে এই ধরনের হাফ পার্লগুলো কিনতে পাওয়া যায় যেখানে ছিদ্র থাকে তো পাশে দুইটা ছিদ্র থাকে হাফ পার্লগুলোতে তো আমি এই হাফ পার্লগুলো এখন ব্যবহার করব বাইরের কোনো সুতাই আমাকে এখন ব্যবহার করতে হবে না এখানে যে সুতাটা আমি রেখেছি বাড়তি এটা দিয়ে আমরা হাফ পার্ল হাফ পার্লটাকে এই অলংকারে বসিয়ে দেব মাঝখানে কুচিটা অনেক সুন্দরভাবে এক জায়গায় এসেছে তারপরও কুচিটা যাতে একদমই দেখা না যায় এর জন্য পাল্টা আমি বসিয়ে দেব মাঝের যে গ্যাপ অংশটা সেই গ্যাপটা যেন একদমই দেখা না যায় এই কারণে আমরা মাঝে একটি পাল বসিয়ে দিব এটা দুইটা কারণ একটা হচ্ছে আমাদের ফিনিশিংটা দেখতে সুন্দর হবে আর একটা হচ্ছে আমাদের যে গহনা আমরা তৈরি করছি সেটা আরও দেখতে আকর্ষণীয় হবে হ্যাঁ অবশ্যই খুবই সহজে আমি গহনাটা তৈরি করছি এখানে এই যে আমি পাল্টা আটকে দেওয়ার পরে যে বাড়তি সুতাটা আমি বের করে নিয়ে আসছি বাইরে থেকে সুই দিয়ে টেনে এটাকে এখন এখানে গিট দিয়ে দিব বাইরের দিকে গিট দিব এটা দেখা যাবে না সুন্দর বেস তৈরি হয়ে গেল আমাদের গহনার জন্য আমি এক এক করে প্রতিটাতেই একইভাবে পার্লগুলো বসিয়ে দেব আমরা এখানে তিনটা সার্কেল দিয়ে একটা গহনা তৈরি করব শিক্ষার্থীরা চাইলে আরো বড় করে তৈরি করতে পারে হ্যাঁ দূরপাঠের শিক্ষার্থীরা আমাদের দূরপাঠ অনুষ্ঠানটি আপনারা যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে চান তাহলে দেশ টিভির ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করলেই দেখতে পাবেন দূরপাঠ অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ সবগুলো সার্কেলের মাঝে একটা করে পার্ল বসিয়ে নিব যারা সেলাই এতটা দক্ষ না তাদের জন্য এটা এতটা কঠিন হবে না আচ্ছা মানে খুবই সহজ সেলাই খুবই সহজ সেলাই রানফোরটা সবাই মোটামুটি দিতেই পারে তো এখানে কি একটু সেলাইগুলো কাছাকাছি দিতে হবে মানে এক সমান দিতে দিতে হবে দিয়ে এখানে আমাদের আর বাড়তি কোনো সুতাই লাগছে না এই সুতাটা যখন আমি সার্কেলটা কাভার করে আসবো টান দিলে তো তখন কুচিগুলো এক জায়গা হয়ে আসবে এবং তখন দেখা গেছে অনেকটা এই যে বাড়তি সুতা থেকে যায় থেকে গেলে আমি এই সুতাটা দিয়েই পার্লগুলোকে আটকে দিব আটকে দিলে কুচির মুখগুলো ঢেকে যাচ্ছে সাথে 
আমার পালটাও হচ্ছে এখানে আটকে যায় একটা সুন্দর একটা নকশা সৃষ্টি হচ্ছে দুইটা সার্কেল আমাদের তৈরি হয়ে গেছে শুয়েরও বেশি বিশেষ কোনো নির্দেশনা নাই যে কোনো মাপে শুই দিয়ে এটা কাজ করা যায় শিক্ষার্থীরা কাপড়ের গহনা তৈরির জন্য যা যা উপকরণ লাগছে আপনাদের জন্য বলে দিচ্ছি আরো একবার আমাদের মূল উপকরণ লাগছে কাপড় এখানে আমরা সুতি কাপড় ব্যবহার করেছি আমাদের লাগছে শক্ত কাগজ যেটা আমরা কাপড়ের ভেতরে বেইস হিসেবে ব্যবহার করব আমাদের লাগছে কাচি পার্ল পুতি হাফ পার্ল সুই সুতা এবং টার্সেল ধন্যবাদ টানের দুলের জন্য আমরা মাঝে পার্ল বসিয়ে নিব কানের দুলটাকে বসানোর জন্য এটাতেও এটাতে পুষ ব্যবহার করব আমি কিছু যেগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আচ্ছা কানের দুলের জন্য আমাদের একটি বেইজ লাগবে কানের দুলের বেইজ আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে কানের দুলের জন্য আমরা যে পুষ ব্যবহার করব এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তার সাথে আমি আরেকটা কথা বলি যে অনেক সময় আমরা যে কেনা কানের দুলগুলো ব্যবহার করি সেখানেও দেখা গেছে কানের দুলগুলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা পুষগুলো ব্যবহার করতে পারি দেখছে একটা নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে বা কিছু এরকম থাকলে তখন সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে শিক্ষার্থীরা আপনারা যখন কাজটি করবেন আপনারা যেই কাপড়ের বেইসটির মধ্যে কাগজ ঢুকিয়ে কাজটি করবেন সেই কাপড়ের বেইসটির মধ্যে আপনারা যখন সেলাই করবেন অবশ্যই সুতাটা একটু বেশি রাখবেন কারণ এর পরে আপনাকে কিন্তু সেই সুতাটা দিয়েই পাল্টা লাগাতে হচ্ছে আপনার সুতার পরিমাণটা যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাল্টা লাগাতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে তাই সুতাটা একটু বেশি রাখবেন পাল লাগানোর পরে আপনি সুতাটাকে কেটে ফেলবেন কানের দুলে বেইস তৈরি হয়ে গেছে এখানে আমরা হাফ পার্ল দিয়ে কাজ করলাম এই পার্লগুলো ফুল পার্ল এগুলা পার্ল পুতি যেটা পার্ল পুতি যেটা এটা দুই সাইডে ছিদ্র আছে এটাকে এই তৈরি গহনাতে যেভাবে আমরা সেট করেছি ঠিক সেভাবে এখানে সেট করে দেখাবো আমরা পুরো গহনার বেইসগুলো তো তৈরি হয়ে গেছে গহনাটা পুরোটা সেট করব একটা মালার মধ্যে গেঁথে নিব সেটা দেখব বিরতি থেকে ফিরে এসে দুর্পাঠি শিক্ষার্থীরা কোথাও যাবেন না নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন সুতা দিয়ে হচ্ছে প্রথমে এগুলোকে একটু গেথে নিতে হবে খুব সহজ ভাবে এতটা বিশেষ কিছুই না যে কিভাবে এটা গাঁথবো বা কিছু এরকম কিছুই না জাস্ট পার্লগুলোকে প্রথমে যদি আমি চাই 
তাহলে এভাবে একটা একটা করে গেথে নিতে পারি তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা ধাপে আমরা যে পার্লগুলো ব্যবহার করেছি পার্লের সংখ্যাগুলো যেন সমান থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার দূরত্বগুলো চোখে আকর্ষণীয় হবে ছোট বড় হলে সেটা একটু খারাপ দেখা যায় এজন্য পার্লগুলো গুনে গুনে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে কেউ চাইলে এখানে রক ব্যবহার করতে পারে রক সুতা যেটা রক সুতা যেটা আছে সেটা ব্যবহার করতে পারে সুই সুতার সাহায্যে আমাদের যে মূল বেস গুলো সেটাকে মালার সাথে আটকে দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা কাপড়ের গহনা তৈরির জন্য যা যা উপকরণ লাগছে আপনাদের জন্য বলে দিচ্ছি আরো একবার আমাদের মূল উপকরণ লাগছে কাপড় আমরা সুতি কাপড় ব্যবহার করেছি আমাদের লাগছে শক্ত কাগজ লাগছে কাচি পার্ল পুতি এবং হাফ পার্ল লাগছে সুই সুতা টার্সেল কানের দুলের বেস ধন্যবাদ সুতাটা আমরা দু তার করে নিয়েছি কেউ চাইলে তিন তার করেও নিতে পারে আর যে যেরকম বললাম রক সুতা ব্যবহার করা যায় এখানে আমরা টার্সেলের সাথে যে অংশটা এখানে বেঁধে দেব সেই জায়গাটা আমরা তৈরি করে নিলাম এবার এখানে আমি টার্সেল পর্যন্ত যে পুঁতিগুলো নিয়েছি এখানে আটটা করে পুঁতি আছে আমি এই নিচ দিকটায় একটু বেশি পুঁতি দিব সেটা হচ্ছে ডাবল করে দেব এরকম পুতির হচ্ছে এরকম মালা তৈরি করে নিলে পরে কাজটা আরও সহজ হয় এভাবে আমি যেমন মালা তৈরি করে রেখেছি এখন শুধু সুতা নিতে হবে আর এটাকে দুই পাশে দুইটার সাথে একটু যুক্ত করে দিতে হবে নিচের দিকে আমরা দুই লাইন ব্যবহার করব। এটা দেখার সৌন্দর্যের জন্য পার্লগুলো এভাবে আমরা একটা এক সাইডে লাগিয়ে দেওয়ার পরে তারপর অপর পাশে লাগাবো আবার এই পাশ থেকেও আমরা লকেটের সাথে আটকে দেবো
পারলগুলো যখন আমরা পড়াবো তখন একটু লুজ রাখবো সুতাটা না হলে যদি একদম চেপে দি তাহলে এটা এরকম দেখা গেছে যে ফুলে থাকবে ঠিকঠাক মতন পড়বে না যেমন এখন এভাবে একদম সোজা ভাবে আছে এটা থাকবে না एकी भावे अमरा प्रत्येक तरह लगी नहीं बो। जुदी कारों शूटा बाटी थके तो खौन शे आठ हाथी चाले पिछुने दिके लगी दीते पड़े जाते आठ हाथ देखा ना जाए। अच्छा अच्छा। नहीं बाटी शूटा टा देखा के लिए तो खौन एक टू खराब देखा जाए। हम्म। एक जोनो। जोड़ा पार नहीं थे वहाँ पे, जब मैं ना मैं इखने शोलोटा कोड़े पार नहीं थी। अच्छा अच्छा। आदेश आते एक टी फोन आती है, फोन टाइम नहीं थी। हेलो। हेलो स्लामिकू। वाली कुमार सलाम शिक्षा थी, नाम बोले प्रश्न करूँ। आमना हसन ना, बात बात के बोल सी। जी। फूल डाटे तो नहीं कोड़े से, फूल दोनों बच्चे खेलते हैं अपना क्या मधे शाथे ही थकते होंगे हाथे का शेष होले जो दिया आज के आमदे रोनुष्ठनी शो में था के हम रोबोशी फुल तो इडी देखे दी बो और तार ना होले आगमी क्लास रोबोशी आपने जो ना फुल तो इडी देखे दी बो दोनों बात इखने हम ऑलोंग कटी इखने तोरी शेष अमी काने तुलता � ग्लू गन बेबहार करा जाते पड़े ये छाड़ा हमरा फेब्रिक ग्लू दे ओ आट कर जाते पड़े इट आट कर जाते पड़े कल है हमारे बेश की चुकुन शो में एक तो शो में लग बे आपे का कुत्ता हो बे किंतु इट दे ओ अनेक शुंदर आट के जाबे अच्छा ये मुझे तो बेबहार उपजो गो हो बे कौनो समस्या हो बे ना शिक्षुता की कापूरी हम लोग तो ये हम लोग देखे नहीं लाम उन्होंने शिक्षा थी मात्रों जो ये उन्नरोत कर लो ये हम लोग जो फुल टी तो ये करें ची कापूरे नीचे जो हम लोग मोटा कागो जो बेस दे जो फुल तो ये करें ची शिटा हमारे शिक्षा थी तो जो नारिक पर हम लोग देखे दी बो अमी देखा � जी तो ये तो एक तो छोटो तोड़ी करें चाहिए हमें तो ये शुंदर चार एक तो बारान हो जाए अच्छा हमने नीचे किचु झूल दिए दी बताइए तो हैं हमने नीचे किचु पारले शहजे हल्का शिलाई दिए ये तो के आठ के दी बो कहाँ नोटा तोड़ी करें ची, शेटन नीचे अपने किचु झूल दिए नीचे। क्यों चाहेले कारों का चीज़ जो दी उन्नो कुनो भाभे ये टाके शोज़ा कर कोनो किचु प्लानिंग कॉर्डे पाक किचु तले शेटाओ कोट्टे पड़े अच्छा बाह कुप्शन दुरेक्टी गाहनो तो ये अपना देखे नीलम 
কানের দুলের মধ্যেও আমরা চাইলে পরবর্তীতে এরকম ঝুল দিয়ে নিতে পারি আমার মনে হয় ঝুল দেয়াটা তো আমাদের শিক্ষার্থীরা দেখেই নিল এটা তো আমার শিক্ষার্থীদের আমাদের শিক্ষার্থীরা আমার মনে হয় খুব সহজেই পারবে আমরা ফুল তৈরিটা একটু দেখিয়ে দিই প্রথমে প্রথমত আগে এরকম একটা ডাইস নির্বাচন করে নিতে হবে যে আমার ফুলটা মেইনলি বা কানের দুলটা কতটুকু হবে আচ্ছা এটার জন্য প্রথমে ছোটটাই মেইন কেন্দ্র আমরা দেখব কারণ হচ্ছে খেয়াল করেন যে আমি যে ছোট ডাইসটা কেটেছিলাম সেই ডাইস অনুযায়ী কিন্তু ফুলের শেপটা এসেছে তো আমাদেরকে বড় যে যে যতটাই নিন না কেন মাঝে একটা ছোট সার্কেল কেটে নিতে হবে Hello, Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Shikhaarthi naam bole prasna gorun. Aami full ta dekhte chai, aamche tassel ta ki bhabhe join course ho ta dekhte chai aamche. Aamche to shikhaarthi ek tu bole dekhche. 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 Aamche আমরা শক্ত যে কোনো ধরনের মোটা কাগজ ব্যবহার করেছি বেস হিসেবে ফুল তৈরিটা আমরা দেখিয়ে দেব আর টারসেলটা আমরা লাগিয়েছি আমরা তো পুতির মালা তৈরি করেছি সুই সুতার সাহায্যে সেই সুইয়ের সাথেই সেলাই করে কিন্তু আমরা টারসেলটা আটকে দিয়েছি আমরা ফুল তৈরিটা দেখে নেই শিক্ষার্থী চলুন সেলার সময় একটা সাইডে আমরা গিট দিয়ে নিব এবং যেটা প্রথমে বলেছি রান ফোরগুলো একদম সমান হতে হবে আচ্ছা তাহলে ছোট করে সমান করে দিতে হবে সমান করে দিতে হবে এখানে যে ফুলের মাঝখানে যে কুচিগুলো পড়েছে রান ফোরগুলো সমান হওয়ার কারণেই কিন্তু কুচিগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে ছোট ছোট করে রান ফোর দিতে হবে এবং সমান করে দিতে হবে একটা সার্কেলকে অব্যবহৃত বাসায় যে কাপড়গুলো আছে ওগুলো এরকম ব্যবহার উপযোগী করার প্রথমে যেহেতু আমার এটা নতুন কাপড় একদম তো এটাতে মার দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি তো তবে তারা যদি ব্যবহার করতে চায় তো সেক্ষেত্রে কাপড় পূর্ণ কাপড়গুলোতে একটু ধুয়ে মার দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে পারে এরকম অলঙ্কার তৈরি করার জন্য আচ্ছা আমরা গোল একটা কাপড় কেটে দিব তারপরে সেটার সাইড দিয়ে কোয়ার্টার ইঞ্চি রেখে আমরা রান ফোর দিয়ে নিব ছোট ছোট করে হ্যাঁ এবং সব রান একদম মুখোমুখি সেলাইগুলো দেয়া যাবে না কিছুটা বাদ রেখে আমরা দিব সেলাইগুলো আচ্ছা যাতে সুতাটা যখন আমি টান দিব আর একটা ব্যাপার সুতা এক তার করে সুতা নেওয়া যাবে না সুতি সুতা হলে যেটাই হোক এই সুতাগুলো কাঠিমের এই সুতাগুলো দুই তার করে নিতে হবে আচ্ছা যাতে টান দেওয়ার সময় এটা একদম খুলে না যায় छोटे छोटे कोड़े रान फोड़ देनी पो ঘরে পুরনো মালা বা কিছুতে এরকম যদি পুতি থাকে বা অন্য রঙের পুতি থাকে তাহলে আমরা যে পোশাকের সঙ্গে পরব সেটার সাথে মিলিয়ে সেই অপব্যবহৃত বা পুরনো সেই মালার পুতিগুলো ব্যবহার করতে পারি এটা ডেকোরেশনের জন্য আমাদের এটা হয়ে গেছে এর ভিতরে আমি যে বলেছিলাম যে ড্রাইস কাটার সময় মানে আমার মূল অলঙ্কারের শেপটা কীরকম হবে সেটাই মূল ব্যাপার আর এর বাইরে যতটা কাপড় আমাকে রাখতে হবে সেই ড্রাইসটা এখানে কেটে নিয়েছিলাম তো এই দেখা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি শিক্ষা দিতে মাঝখানে ড্রাইসটা অনুযায়ী কিন্তু আমার মূল ফুলটা আসবে যেমনটা এগুলো হয়েছে আমি এখন এই যে কাপড়টা সেলাই করে নিয়েছি না এর ভিতরে এই কাগজটাকে বসিয়ে দেব এটা বসানোর মূল কারণ হচ্ছে এটা শক্ত একটা বেস আর এটা হচ্ছে থাকার কারণে ফুলটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা যতটা মানে কতটুকু আমাদের কাপড়কে সংকুচিত করতে হবে সেটা বোঝা যাবে এই কাপড়টার মাধ্যমে আচ্ছা এই 
নিয়েছে এবার এখানে বাড়তি সুতা দিয়েও কাজ করা যায় কিন্তু যখন আমি রানফোরটা দিয়ে কভার করব তখন এভাবে টান দিলে পরে অনেকটা বাড়তি সুতা থেকে যায় এর জন্য মূলত আমি এখানে এই সুতাটা দিয়ে কাজ করছি এবার আমরা হাফ পাল্টা বসিয়ে দিচ্ছি এখানে এখানে কুচিগুলো ঢেকে যাবে সাথে একটা অন্যরকম সুন্দর একটা লুক দিবে পাল্টা বসিয়ে নিচ্ছি মাঝ বরাবর পুরো জিনিসটাকে এবার পার্মানেন্টলি শেষ করার জন্য আমরা শেষের দিকে একটু গিট দিয়ে দেব অন্য কোনো আমাদের এখানে সেলাই করে এটাকে আটকাতে হবে না সিম্পলি এই গিটটা দিলেই যথেষ্ট আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কি এখানে বাড়তি আমাদের সুতা ব্যবহার করতে হচ্ছে না প্লাস খুব সহজেই যতটুকু সুতা আমরা রান ফোরের জন্য নিয়েছিলাম ততটা পুরোটাও লাগছে না আচ্ছা দেখুন এটা তৈরি বা আমরা তো ফুল তৈরিটা দেখেই নিলাম টার্সেলটি কিভাবে আটকে দিয়েছি আমরা একটু বলে দেই দেখিয়ে দেই আচ্ছা টার্সেলটা আমি এখানে যদি রক ব্যবহার করি তাহলে ডাইরেক্ট রক দিয়েই এটা গিট দিয়ে দেয়া যায় আর এছাড়া যদি চাই যদি অন্যভাবে তো আমার কাছে একটা আলাদা টার্সেল আছে টার্সেলে দেখা গেছে যে এই যে পুঁতিগুলো আমি ভরে নিচ্ছি যতগুলো পুঁতি আর কি ব্যবহার করা লাগবে এভাবে সাপোজ আমি এই কটা পুঁতি ব্যবহার করব একটু সামনের দিকে রেখে দেখাই এই কটা পুঁতি আমি ভরে নিলাম এবার এটাকে এই এর ভিতরেই गिटा दी मूलत शेषे যারা সেলাই আর কি সেলাই দক্ষ তারা বুঝবে বা মোটামুটি এরকম যে সেলাই করার শেষে সুতাটা পিছনে কাপড়ে আটকে দেওয়ার জন্য পারমানেন্টলি যে গিটটা আমরা ব্যবহার করি সেভাবেই আমি এখানে গিটটা দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা এটা এখানে লেগে আছে এটা দেখাও যাচ্ছে না এটা সুন্দরভাবে বসে গেছে আর এই অপর সাইডটা আমরা সেলাই করে এই কাপড়ের পিছন দিকে লাগিয়ে দিব সেটা আমরা একটু দেখে নিই কিভাবে টার্সেলের সাথে আমাদের ফুল লাগিয়ে নিতে হয় কিভাবে ফুলের সাথে আমাদের মালার অংশ লাগিয়ে নিতে হয় সবগুলো আমরা দেখে নিলাম শিক্ষার্থীরা আপনাদের জন্য উপকরণগুলো বলে দিচ্ছি আরও একবার আপনারা চাইলে লিখে দিতে পারেন 
আমরা আজকে দেখছি কাপড়ের গহনা তৈরি আর এই গহনা তৈরির জন্য আমাদের মূল উপকরণ লাগছে সুতি কাপড় আপনারা চাইলে সুতি কাপড়কে একটু মাড় দিয়ে সেটাকে আপনারা টান টান করে আয়রন করে তারপর আপনারা সেটা দিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের কাজের সুবিধা হবে লাগছে সুতি কাপড় সুতি কাপড়ের ভেতরে বেইস হিসেবে লাগছে মোটা যে কোনো ধরনের শক্ত কাগজ লাগছে কাচি লাগছে পার পুতি এবং হাফ পার্ল লাগছে সুই সুতা টার্সেল এবং আমরা যে কানের দুল তৈরি করছি সেই কানের দুলের বেইস অন্য কোনো পুরনো বেইজের মধ্যে চাইলেও আমরা কানের দুলের অংশটাকে গ্লু গান অথবা নো স্টিচ গ্লুর সাহায্যে আটকে দিতে পারি ধন্যবাদ আমরা যে কাপড় অলঙ্কারটা তৈরি করলাম এবার এটাকে একটা বোর্ডে আমি সেট করেছি যেমন এই বোর্ডটা তৈরি করেছি বোর্ডগুলো একই রকম আমি শুরু থেকে যেমন কার্টুনের বক্সগুলোকে ব্যবহার করেছি ঠিক সেরকম আমি পিছনটা দেখিয়ে দিচ্ছি পিছনে কোনো কাগজ লাগাইনি পিছনটা ঠিক এরকম পাকায় রেখেছি আচ্ছা আমরা এরকম করে ডেকোরেশন করতে পারি খুব সুন্দর গহনা আমরা দেখে নিলাম আমরা ব্রাইডাল গহনা হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি হলুদের গহনা চাইলে আমরা আমাদের শাড়ির সাথে ম্যাচিং করেও সুন্দর সুন্দর গহনা কিন্তু এরকম করে তৈরি করতেই পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর কাপড়ের গহনা তৈরি আমরা দেখে নিলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দূরপাঠি শিক্ষার্থীরা দূরপাঠ প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় এবং তা পুনঃ প্রচার করা হয় পরদিন সকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে দূরপাঠে আপনাদের যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদেরকে চিঠি লিখুন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দূরপাঠ দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বিয়াল্লিশ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারবিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত ইমেল দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর আপনার অষ্টপ্রহরীর সঙ্গী দেশ টিভির সাথেই থাকুন